గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇది రికార్డెడ్ షో మాత్రం కాదండి లైవ్ షో సో ఈరోజు మిమ్మల్ని అలరించడానికి ఒక గంట సేపు ఈవెన్ గొంతు సహకరించట్లేదు గొంతు కూడా బాగానే ఉంది నిన్నటికి ఈరోజు కొంచెం పర్లేదు కదా హలో 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 మైక్ చెక్ ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి రాత్రి ఇంటికి పోయి ఈ మిరియాలు గిరియాలు మన వల్ల అయితే లేవు అందుకోసం అని చెప్పేసి వేడి వేడి పాలల్లో బూర్మిఠాయి వేసుకుంటా ఆయన అప్పుడు నోటికి కాసింత రుచిలాగా అనిపిస్తుంది అరే ఇది బూర్మిఠా బాగుంది అది బూర్మిఠా కాదురా బూర్మిఠా ఏదో తీయగా ఉంది కాబట్టి మిఠా అన్నాం ప్రతిదానికి తప్పు తీస్తే ఎట్ట ఓకే అలాగే మీకు చెప్పాను కదా ఒకసారి ఇలానే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం తీసుకుంటారు టీ కాఫీ హార్లెక్స్ బోస్ట్ అని చెప్పేసి అంటే ఐ వాంట్ ఆఫ్టర్ టీ అని చెప్పేసి అన్నాను సిగ్గులేదు మీరు ఇంకా మారలేదు మీరు మారరా అరే మే క్యా బోలా భయ వస్తుంది మే క్యా బోలా ఉనో క్యా బోలే మేరకు టీ ఓనా కాఫీ ఓనా హార్లిక్స్ ఓనా ఐసి బోలా మే బోలా ఆఫ్టర్ టీ శరమ్మ ఏ తెరకు బుల్కే అందరికే మేబీ అందరికే అయ్యాత కేల్కతం పాట ఆఫ్టర్ టీ అంటే యూ అనమాట ఓకే సో ఇక ఈరోజు చాలా అంటే చాలా విషయాలు తీసుకురావడం జరిగింది మీ అందరి కోసం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అసలు ఏం జరుగుతుంది లోకంలో ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట హైదరాబాద్ వాతావరణం అయితే కాసింత ఇబ్బందికరంగానే ఉంది ఎండాకాలం అండ్ అలాగే చాలామందికి ఫ్లూస్ వస్తూ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న ఫీవర్లు అవి వస్తూ ఉన్నాయి సో దాంతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే అంటే మార్నింగ్ కొంచెం ఎండగా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఈవినింగ్ అంతా చలిగా అనిపిస్తుంది ఇటు ఏసీలో ఉండలేకపోతున్నాము బయట తిరగలేకపోతున్నాము కలిసి ఉండలేకపోతున్నాము విడిచి బ్రతకలేకపోతున్నాము ఓకే అండ్ అలాగే నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవిష్కృతం కానుందనమాట ఏప్రిల్ పద్నాలుగు తారీఖున ఓకే సో దీనికి సన్నాహాలు చేస్తూ ఉన్నారనమాట ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంత హైట్ తోటి అంటే నూట ఇరవై ఐదు కూడా నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల కాంస్య విగ్రహం పనులు దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇంతమంది వస్తుంటే అసలు ఏంది నేను హైదరాబాద్లోనే ఉన్నానా నేను ఏంది అమీర్పేట వదిలి ఎక్కడ తిరగట్లేదు నేను అందులో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి చూడరా అన్నట్టుగా ఉంది పరిస్థితి చూస్తే హైదరాబాద్ సగం మారిపోయిందండి అంత పెద్ద బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అలా ఏర్పాటు చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు చాలా గొప్ప విషయం కానీ దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్యాంక్ బండి మీద విగ్రహాలను వదిలేస్తే ఓకే చిన్న చిన్న విగ్రహాలు కానీ ఇంత పెద్ద విగ్రహాన్ని వదిలేస్తే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది ఇప్పటికే చాలా కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇది చేయడం జరిగిందనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక నూట యాభై కోట్లతో నిర్మిస్తున్నటువంటి కాంస్య విగ్రహం అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఏప్రిల్ పద్నాలుగున సీఎం కేసీఆర్ గారు ఆవిష్కరిస్తారనమాట విగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి పనులన్నీ కూడా అన్నీ అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట బతుకమ్మ మనం అక్కడే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ సండే ఫండే అని చెప్పేసి అటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా అక్కడే ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము అండ్ అలాగే లేజర్ లైటింగ్ కూడా అక్కడ ట్యాంక్ బండ్ వెళితే ఇక మనం లాస్ వీగాస్ వెళ్ళినట్టే అంత అక్కడ కసిన ఉంది ఇక్కడ కారడి ఉంది ఏదో ఒకటి పోతానికైతే అత్యద్భుతంగా నిర్మిస్తున్నారనమాట సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ అలాగే మళ్ళీ ఫీవర్స్ ఎక్కువనే అనే చెప్పేసి మనకు తాజా సమాచారం అందుతుంది ప్రాథమిక సమాచారం అందుతుందనమాట సో అందరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే చిన్న చిన్న ఇప్పుడు మీ ఇంటి ముందు లిల్లీస్ పెట్టారా డెఫినెట్గా లిల్లీస్ పెట్టి ఉంటారు అండ్ రోజ్ ఫ్లవర్స్ కూడా పెట్టే ఉంటారు అండ్ అలాగే కొన్ని వైల్డ్ ఫ్లవర్స్ కూడా పెట్టే ఉంటారు అది ఓకే బాగానే ఉండి ఉంటాయి 
కానీ మొక్కలు ఏడుస్తాయి తెలుసా మీకు ఎస్ దానికి కొంచెం తల బిరుసు మొక్కవా మొక్క మామా మహేష్ గారు వచ్చారు మొక్కవా మొక్క మన ఇంకెవరో పెద్ద ఆయన వచ్చారు మొక్కవా మొక్క ఎవరు వచ్చినా కూడా మొక్కవా మొక్క అంతే అయితే ఈ మధ్య నాకు భలే ఆశ్చర్యం వేసింది మనుషులకే కాదు మొక్కలకు కూడా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి సినిమాల్లో డైలాగ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆశ్చర్యపోయింటాం కానీ ఇది నిజమేనని చెప్పేసి నిరూపించారు శాస్త్రవేత్తలు ఇజ్రాయెల్కి చెందినటువంటి టెల్ అవీస్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందినటువంటి ఒక పరిశోధకుడు టమాటో పొగాకు వంటి మొక్కలకు గ్రీన్ హౌస్ లోపల ఉంచి పరిశోధించారు అవి హైడ్రేట్ అయి ఒత్తిడికి లోయైన లోనైనప్పుడు ఏడుపు రూపంలో వివిధ రకాల శబ్దాలు వెలుబడుతున్నాయన్నమాట వాటిని అల్ట్రాసోనిక్ మైక్రోఫోన్ల ద్వారా వాళ్ళు రికార్డ్ చేశారు అలాగే ఇక హైదరాబాద్ తాజా విషయానికి వచ్చేస్తే సో ఆల్రెడీ ఒక అప్డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రపంచంలో మహిళలు ఎక్కడగా ఎక్కడ సేఫ్గా ఉండొచ్చు అని రీసెంట్గా సర్వే చేశారు ఇక్కడ మన దగ్గర పొద్దుగాల లేచిన పని చెల్లి సాయంత్రం వరకు మహిళలకు ఇబ్బంది అడుగడుగున రకరకాల కామెంట్స్ రకరకాల ఫ్లటింగ్స్ అలా ఆఫీస్లో కానీ అండ్ పనిచేసే దగ్గర కానీ బిజినెస్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా కూడా సోలో ట్రావెల్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది అనమాట లైక్ మహిళలు ఒంటరిగానే పర్యటనలకు వెళ్తున్నారనమాట ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలకు భద్రతా సమస్యలు రకరకాలుగా ఎదురవుతూ ఉంటాయి అయితే కొన్ని దేశాలు మాత్రం మహిళలు పర్యటించేందుకు సురక్షితంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఉమెన్స్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ వెల్లడించింది అనమాట ఏంటి ఏంటి అవి స్లావేనియా రవాండా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ జపాన్ నార్వే ఉన్నాయి ఇందులో మన ఇండియా లేదు మిగతా దేశాలు లేవు యా అంటే మహిళలు ఒంటరిగా వాళ్ళు టూరిజం అది ఇది చేయలేరు మన దగ్గర ఎవరైనా తెల్లపిల్ల కనబడంగానే చాలన్నమాట మేడం కా జానా యాప్కో క్యా చార్మినార్ జానా ఏ క్యా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతాయి మేడం నో సమన్ టోల్డ్ మీ సికింద్రాబాద్ టు చార్మినార్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ ఐ కెన్ సీ ఇన్ ఊబర్ అండ్ ఐ కెన్ సీ ఇన్ ఓలా అండ్ ఆల్ నో కోన్ బోలా మేడం అయితే నైచేలాగా ఇదే సరే టీకాయ మేడం ఫోర్ ఫిఫ్టీ దేదో ఓ మేడం ఆ బుద్ధ నీరు అయితే ఫిర్ వాపస్ అయితే ఇదే అగర్ వాపస్ అయినా అయితే ద హజార్ రూపీస్ దేనా పడతా మేడం అట్లా నొక్కేస్తూ ఉంటారనమాట తర్వాత వాడంటాడు అరే నేను ఫారిన్ కాదురా నేను మనోన్ని నన్ను ఎందుకు ఇట్లా మోసం చేస్తున్నాను ఒకటి నాలాగానే చాలా పిరికి ఉంటాడనమాట చాలా పిరికి పాపం వాడు ఎలా అంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి నాన్నగారు నాన్నగారు ఏంట్రా వాచ్రూమ్ వెళ్తా నాన్నగారు మీరు ఇక్కడ నిలబడతారా బుద్ధి లేదారా నీకు ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి నీకు ఇంకా వాష్రూమ్ పోవాలంటే రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గంటలకు నేను నిలబడం ఏంట్రా ధైర్యం తెచ్చుకోవాలరా వెళ్ళు లేదు నాన్నగారు మీరు ఉండాలి నాన్నగారు నాకు అటువంటి యాటిట్యూడ్తో ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో రోజు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట అరే హైదరాబాద్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉందట చాలా బాగుంటుందట అది నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళేసి అవన్నీ కూడా చూద్దాం అనుకుంటున్నానంటే పక్కోడు అంటాడు అనమాట అరే పిచ్చారా నీకేమన్నా హైదరాబాద్ గలీజ్ హైదరాబాద్ రాది ఆడికి పోతే తిడతారా వాళ్ళు తిడతారా అమ్మా హైదరాబాద్లో ఎందుకు తిడతారా అవునరాట్రా తిడతారట వాళ్ళు హైదరాబాద్ వాళ్ళు నువ్వు దిగగానే తిడతారట మా నీ ఇష్టం అని చెప్పేసి అంటే అటు ఇటు చేసి ధైర్యం చేసి వన్ ఫైవ్ డే మెల్లగా ఎక్కడో దగ్గర ట్రైన్ ఎక్కేసి మెల్లగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేస్తాడు వచ్చిన తర్వాత ట్రైన్ దిగిన తర్వాత మెల్లగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు అక్కడ బ్లూసీలో చక్కని కాఫీ తాగేసి చాయ్ తాగి ఆ పక్కకున్న ఆటో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి బైసాబ్ వైసాబ్ 
ఈ హైదరాబాద్ వాళ్ళు బాగా తిడతారట బాయ్ సాబ్ ఎందుకు అనగా కోన్ బోలా ఎవడాడు సాలేగాడు నీకు చెప్పింది కాళ్ళు చేతులు ఇరుగొడతా అని చెప్పవాన్ని అని చెప్పేసి ఇందిలా వాయించేస్తాడు అనమాట అమ్మ నిజంగానే అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆయన ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు సో అలా అనమాట సో ద సేఫెస్ట్ ట్రావెలింగ్ ప్లేసెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మహిళలకు భద్రతను ఇచ్చేది అనమాట అలాగే ఈరోజు హనుమంతుడి గురించి కొన్ని పోస్టులు వచ్చేసాయి నాకు అంటే ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి హనుమాన్ అనగానే మనకు అదేంతో ఒక తెలియనటువంటి ఒక ధైర్యం ఆయన అంటే అంటే ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ హనుమంతుడు అంటే మేము జిమ్ చేసేటప్పుడు ఆయన ఫోటోలే ఉంటుండే అనమాట ఆ ఫోటోలు చూసి అలా ధైర్యం ఇట్లా తెచ్చుకొని చేసుకునేవాళ్ళం అయితే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహేంద్ర ట్విట్టర్లో హనుమాన్ జయంతి విషయస్ తెలుపుతూ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశాడనమాట నా బాల్యంలో హనుమంతుడుల బలంగా అవ్వాలంటే ఆహారం అంతా తినాలని చెప్పేసి అమ్మ చెప్పేది అలాగే జిమ్లో వ్యాయామం మొదలుపెట్టినప్పుడు కూడా అక్కడే హనుమంతుడు పోస్టర్లు కనిపించేవి కానీ చాలా రోజుల తర్వాత నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది నిజమైన బలం జ్ఞానం ధైర్యం భక్తి క్రమశిక్షణ మాత్రమే సో అని ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అంటే చాలా బాగా అంటే చాలా బాగా చెప్పడం జరిగింది అండ్ అలాగే రాముడికి హనుమంతుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం అండ్ అలాగే సీతమ్మను ఎలా బాగా చూసుకున్నారు ఏంటి ఆయన అది ఎప్పుడు కూడా ఒక పుస్తకమే మనం చాలాసార్లు ఈ కార్యక్రమం చేసాం పోయినసారి హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా కూడా ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పద్మజా గారు షో లేకుంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటాము ఇక హనుమంతుడి విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే నూట నలభై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుట్టిందట నూట నలభై ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుట్టిందట అంటే ఎంత బాగా చూసుకుంటారు చెప్పి ఇంకా అసలు దించుతారా ఆ అమ్మాయిని ఛాన్సే లేదు ఆమెకు ఏ ప్లీజ్ నే నేను ఒక కాసేపు నడుస్తా అనగిన నో బిడ్డ నువ్వు నడవద్దు అట్లా అనమాట ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే యుఎస్కు చెందినటువంటి ఆండ్రూ క్లర్క్ క్లార్క్ ఈ దంపతులకు ఇటీవల ఆడపిల్ల పుట్టడంతో అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారనమాట ఆండ్రూ ఫ్యామిలీలో నూట నలభై ఏళ్ళుగా అమ్మాయి జన్మించకపోవడమే ఇందుకు కారణం చివరిసారిగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో తమ కుటుంబంలో ఆడపిల్ల పుట్టిందని ఆండ్రూ తెలిపారు తమ తాత ముత్తాతల నుంచి ఇలానే జరుగుతోందని అయితే బంధువులకు అమ్మాయిలు ఉన్నారని చెప్పారు ఈ వార్తను గుడ్ ఫ్రైడే మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అమెరికా సంస్థ పబ్లిష్ చేయడంతో వైరల్గా మారిందనమాట చూసారా నూట నలభై ఏళ్ల తర్వాత ఆడపిల్ల పుడితే ఎంత సంతోషపడుతున్నారు అండ్ ఆడపిల్లలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇల్లు లక్ష్మీ నిలయమే అంతే ఇక మనం కొన్ని కొన్ని అవి చెప్పలేము అనమాట అండ్ అలాగే ఇక ఇక ఇంతకుముందు మనం క్రమశిక్షణ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మహారాష్ట్రలోని ఒక ప్రాంతంలో కొండముత్సలు క్రమశిక్షణకు మార్పేరుగా నిలిచాయన్నమాట హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా అకోలా జిల్లా బాష్టేకడి తాలూకా కోతడి గ్రామంలో ఓ ఆశ్రమంలో అసాపంక్తి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సాపంక్తి భోజనాలు అక్కడ కొందరికి మా మా మనుషులకి అంటే మా మగవాళ్ళకి సపరేట్గా పెట్టారు లేడీస్కి సపరేట్గా పెట్టారు సాపంక్తి భోజనాలు అలాగే ఈ కొండ ముచ్చులకు కోతలకు కూడా సపరేట్గా పెట్టారు జనరల్గా కోతి అనగానే ఏం చేస్తుంది మనం ఇచ్చినటువంటి ప్లేట్ అంతా జింపేసి అది సరిగ్గా తినక కింద పడేసి అట్లా చేస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా ఒక వంద వంద ప్లేట్స్ వేస్తే వంద కొండ ముచ్చులు వచ్చేసి కరెక్ట్గా అక్కడ కూర్చొని దాని ప్లేట్లో ఉన్నది అది తినేసి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇందులో ఎలాంటి కొట్లాటలు లేవు నీ అది మొత్తం తినేసి సెకండ్ ప్లేట్ దగ్గరికి వెళ్ళే అది లేదు బట్ ఆ క్రమశిక్షణ అవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి ఫెంటాస్టిక్ 
కొందరు కొందరు పెంచుకుంటారు పెట్స్ని వాటిని కుక్కలను అవి ఇవి పెంచుకుంటారు కానీ వాటికి క్రమశిక్షణ నేర్పారు మొన్న ఒక ఇంటికి పోయాను నేను పోతే ఆ కుక్క ఊకైనా ఎంబడి పడుతుంది నాకో టెన్షన్ మనకున్నది ఒకటే జిందగీ నేను కుక్కలు అంటే చాలా భయం నాకు కాకుంటే లవ్లీగా ఉండాలి చూడడానికి ఇప్పుడు హచ్ కుక్క ఉన్నది అది మంచిగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి కొన్ని కొన్ని మొత్తం బూర్ 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 ఉంటుంది అనమాట ఆ బూర్ అంటే కూడా మళ్ళీ మనకు అది ఓకే ఇక చిన్న చిన్నగా ఉండాలి ఇది నా ఎత్తున్నది అది నా అలా నా పైకి అలా వస్తుంటే నాకు భయం వేసింది తెలుసు ఏంటి అసలు నా పరిస్థితి ఇప్పుడు సడన్గా అది నా పుట్టపైకి ఎక్కేసి లేకుంటే నన్ను ఎక్కడో దగ్గర ఖర్చు చేస్తే ఏది నా పరిస్థితి అసలు ఎస్ ఇక అప్డేట్స్ ఆఫ్ బలగం గురించి వచ్చేసే బలగం అనే ఊళ్ళల్లో చాలా దిగ్విజయంగా సక్సెస్ఫుల్గా దూసుకుపోతుంది అండ్ అవార్డ్స్ మీద అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి బలగం సినిమా చూసి అన్నదమ్ములు కలుసుకుంటున్నారు కానీ తోటి కోడళ్ళు మాత్రం కలుసుకోవట్లేదు వీళ్ళ కోసం కూడా ఒక మూవీ కావాలి వీళ్ళ కోసం కూడా ఒక మూవీ తీయాలి తోటి కోడళ్ళు కలవడానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఇక నేనే ఏదో ఒకటి చేయాలి ప్రపంచం ఎస్ చేస్తా 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 మనం శ్రీకారం చుడితే మామూలుగా ఉంది అప్పుడు ఈ బట్టల చేపలు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి అక్క జల్లెల చీరలు తోటి కోడళ్ళ చీరలు అని చెప్పేసి మనం ఏదో మ్యాగ్నెటిక్ మ్యా మ్యాజిక్ మార్కెటింగ్ చేసాము మళ్ళీ ఇప్పుడు తోటి కోడళ్ళ శారీస్ అని మనం స్టార్ట్ చేస్తే తోటి కోడళ్ళు కలుసుకుంటే ఇక అంతకంటే ఇంకా ఆనందమే కలుసుకోవాలి కానీ ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉంటే వాళ్ళ భార్యలతోటి చాలా కష్టం వాయబ్బా రకరకాల అది మధ్యలో పాపం నాటువంటి అమాయకుడు ఏమి తెలియని వాడు ఎంత ఘోరంగా బలైపోతాడు ఏమండి మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి వీల్లేదు అరే అట్లా కాదు మనం మాట్లాడాలి అది పలగం మూవీ చూసాం కదా ఇప్పటికైనా మనం మారకుండా ఎట్లా అటువంటి సినిమాలు నా దగ్గర నడిపోయి ఓ బలగం సినిమా చూసి అందరు కలుసుకున్నారు కలుసుకుంటున్నారు అవి గట్టువంటి మన దగ్గర నడిపోయి అదేదో నడిచిపోయింది అట్లా నేను నేను సచిన దాంతో మాట్లాడా నువ్వు అది మాత్రం రావద్దు మన ఇంటికి అంటే ఏమైంది ఎందుకు ఏమైంది ఎందుక నేను మొన్న ఫంక్షన్కి పోయినా పోయింది నా పక్కదాని చీర మంచుకుందని చెప్పేసి అన్నది కానీ నా చీర మంచుకుందని చెప్పలేదు తెలుసా నా పక్కది ఏదో ఐదు వందలు ఆరు వందలు చీర కట్టుకొని వచ్చింది నేను ఐదు వేల శారీ కట్టుకొని వచ్చిన నన్ను ఒక్క మాట అనకుండా నా పక్కదైన శారీ గురించి అబ్బా ఎంత బాగుంది శారీ ఎంత బాగుంది అని మూడు సార్లు అన్నది నన్ను ఒక్క మాట కూడా అనలేదు నువ్వు దాంతో మాట్లాడద్దు వాళ్ళతో అస్సలు నువ్వు వెళ్ళనే లేదు వాళ్ళ ఇంటికి అని చెప్పేసి అలాగే ఇలానే అనుబంధాలను పెంచే ఒక చెప్పానా మూలగ బొక్క స్టోరీ చెప్పానా ఏమండి మూలగ బొక్క అనే స్టోరీ మీకు చెప్పాను నేను ఎప్పుడైనా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి నాకు ఈ మధ్య అసలు ఏం గుర్తుండట్లేదు మూలగ బొక్క చెప్పానా లేదా చెప్తే చెప్పినా అని చెప్పండి లేకుంటే లేదని చెప్పి నన్ను ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను మరి ఇక తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు లేని చెప్పాను ఓకే అలా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ గృహ శాంతికి ఒక ఒక మంత్రం కనుక్కున్నాను నేను ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో దయచేసి ఈ మంత్రాన్ని ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి గృహ శాంతికి ఒక మంత్రం ఈ మంత్రం ఏంటంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళగానే 
వాళ్ళ ముందు చదవాలి ఇది మీ భార్య ముందు ఇది మీరు చదవాలి నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు ఇంట్లో పనులన్నీ ఎంతో కష్టపడి బాగా చేస్తావు నువ్వు ఈ మధ్య బాగా చిక్కిపోతున్నావు బంగారం మరీ ఎక్కువగా పనిచేస్తే అలసిపోతావు నాన్న నీ ఆరోగ్యం పట్ల కూడా నువ్వు కాస్త జాగ్రత్త పడాలిగా మీ అమ్మ మీ నాన్న మీ అన్నయ్య వాళ్ళు మీ మీ తరపు వాళ్ళు నిజంగా ఎంత మంచోళ్ళు వాళ్ళు నేను ఎన్ని జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటే మీ అటువంటి ఫ్యామిలీ నాకు దొరుకుద్ది ఈ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు మీ ఇంట్లో కనీసం మూడు లేదా నాలుగు రోజులు పఠించి మీరు సుఖ సంతోష సారీ సుఖ సంతోషాలతో వంట సుఖ సంతోషాలతో వర్దిల్లాలని కోరుకుంటున్నాను చూడండి డెఫినెట్గా ఇది వర్కౌట్ అయ్యేది మీ ఆవిడ మీ చిన్న చిన్న స్పూన్ కడుగుతున్న కూడా ఏ బంగారం అంత చిన్న స్పూన్ కడిగితే నీ చేతులు కందిపోవు వద్దు నేను కడుగుతాను నేను 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 కడుగుతాగా నువ్వు జరుగు పక్కన జరుగు అలా ఒక్కసారి అని చూడండి ఇది ఎప్పుడు పనికి రాదు టక్కున ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను ఫ్లట్ చేస్తున్నావు అని ఎవరికి తెలియదు నీ గురించి నీ రేడియోలో చెప్పుకోరా నా దగ్గర అరే గృహశాంతి మంత్రం చెప్పినా కూడా గిట్లుంటుందండి చెప్తాం మర్చిపోతాం కానీ మీకు ఓషన్ తెలుసా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుంది ఎందుకు అంటే వాయు కాలుష్యంతో జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుందట వాయు కాలుష్యంతో మెదడు పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని చెప్పేసి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి చేసినటువంటి అధ్యయనంలో వెల్లడైంది బ్రిటిష్ కొలంబియా సైంటిస్టులు వెల్లడించారు జ్ఞాపక శక్తి తగ్గడం అంతర్గత ఆలోచనల తీరులో మార్పులు వచ్చినట్లు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ల వద్ద ఆగినప్పుడు వచ్చే పొగ విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సూచిస్తున్నారు కాగా ప్రపంచ వ్యాప్త వ్యాప్తంగా వాయు కాలుష్యంతో ఏటా డెబ్బై లక్షల మంది డామ్ అంటున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట చాలా కష్టమే ఈ హైదరాబాద్ అటువంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇవి మనం మనం ఏం చేయలేం కదండి అలాగే ఈరోజు సంఘ సంస్కర్త మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి అండ్ అలాగే తన ప్రాణం పోతున్నా కూడా మనకు ప్రాణం పోసి ఈ ప్రపంచానికి మనల్ని పరిచయం చేసినటువంటి దేవత అమ్మ ప్రపంచ మాతృత్వ దినోత్సవం ఈరోజు అండ్ అలాగే స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు మహాత్మా గాంధీకి భార్య కస్తూరిబాయి గాంధీ పుట్టినరోజు ఈరోజు వీళ్ళందరూ చాలామంది ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఇక మన షోలో కూడా సమయం అయిపోయింది దానికంటే ముందుగా ఇప్పుడు సడన్గా మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని లేదు ఓకే మీ బాస్కి లేకుంటే మీ వాళ్ళకి మీ సబార్డినేట్స్కి మెసేజ్ చేయాలి ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫీవర్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ టు ఆఫీస్ టుడే అని చెప్పేసి మీరు ఒక మెసేజ్ పెట్టారనుకో అది నిజంగానే మీరు నిజంగానే పెట్టారా అబద్ధం పెట్టారా అనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఫేక్ లీవ్స్ పెడితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కన్ కనిపెట్టేస్తుంది ఎస్ సిక్ లీవ్స్ పేరుతో ఈ ఫేక్ లీవ్స్ పెట్టేవారిని గుర్తించేందుకు పరిశోధకులు ఏఐ సహాయంతో నిజంగా సిగ్గా ఉన్నారా లేదా అని గుర్తించే ఆల్గరిథమ్స్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారనమాట సూరత్లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పరిశోధకులు ఆరు వందల ముప్పై మందిపై చేసినటువంటి పరిశోధనల్లో నూట ఇరవై మందికి నిజంగా జలుబుతో ఉన్నారని విజయవంతంగా గుర్తించింది కేవలం మాట్లాడితేనే ఈ ఆల్గారిథం గుర్తించే గుర్తించేలా అభివృద్ధి చేశారనమాట ఇప్పుడు మంచి వాయిస్ పెట్టుకొని అంటే మన యాక్షన్ అనమాట సార్ చాలా చాలా అంటే చాలా స్నీజింగ్ అండ్ సిక్నెస్ సైనసైటీస్ అండ్ ఫీవర్ అండి నాకు చాలా ఫీవర్ అందుకోసమే నేను రాలేకపోతున్నాను సార్ ఓకే జలుబు ఉందండి బాగా అని చెప్పేసనగానే 
ఈ ఫోన్ కాల్ను దానికి కనెక్ట్ చేసేస్తారు ఆల్గారిథమ్స్ గుర్తించేస్తాయి టక్ 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 మామా మహేష్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సౌండ్ సింక్రనైజ్ చిక్ 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 ఫేక్ వాయిస్ సో ఆఫీస్కి రాకుండా ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో జలుబుకు సంబంధించినటువంటి అసలు సిమ్టమ్సే లేవు కాబట్టి వీడు ఫేక్గా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆర్గనైజేషన్ మీద వాడికి ప్రేమ తగ్గింది ఓకే నెంబర్ వన్ ఆఫీస్కి టైమ్స్ టైంకి వస్తున్నాడు టైంకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అండ్ అలాగే ప్రాజెక్ట్ని ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేశారు ఎంత డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తున్నారు కొందరు ఎప్పుడు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసినా కూడా ఆన్లైన్లో మాత్రం బలగా అనిపిస్తారు ల్యాప్టాప్ మీద పేపర్ పెట్టి పెట్టేసి అది పెట్టేసి ఎవరికి తెలియండి ఆల్మోస్ట్ అదే ఓకే ఆన్లైన్లో ఉన్నట్టుగా క్రియేట్ చేయాలంటే నిజంగా ఇటువంటి ఆల్గరిథమ్స్ కావాలి అవన్నీ కూడా బట్ ఈ ఏ అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇదే టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు ఏఐ టెక్నాలజీ ఏఐ టెక్నాలజీ అండ్ అలాగే నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా మనకు మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి యాభై సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిపోతుంది మన మనం మొబైల్ వాడబట్టి అంటే ఇది అప్పుడు స్టార్టింగ్లో వచ్చింది కానీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంది అనమాట ఎప్పుడెప్పుడో అది స్టార్ట్ అయింది కానీ అలా అంచలంచలుగా మానవ జీవితంలో పెనేసుకొని పోయి తెల్లారంగ లేవంగానే కౌశల్య సుప్రజారామ వినే మనం ఈరోజు ఫస్ట్ లేవడం లేవడంతో మొబైల్ చూస్తూ ఉన్నాము సో మొత్తానికైతే మొబైల్కి యాభై సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్గా నిండిపోయినాయి అనమాట అండ్ అలాగే ఇంకొక విషయం ఇంకొక రెండు విషయాలు చెప్పి నేను ఐ విల్ సైన్ ఆఫ్ మై షో ఓకే మనము ఇంతగా చదువుకున్నాం చదువుకోకపోయినా సంస్కారం అనేది మనకు ఒకటి ఉంది నాకు తెలిసిన మొన్న ఒక ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి అది ఏంట్రా మహేష్ దగ్గుతున్నావు బాగా అంటే ఏం లేదు మామ క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది కదా నాకు చిల్డ్ కొంచెం పడదు ఓ అవునా నాకు అటువంటి ఏముండేరా నేను ఆరు నెలలకు ఒకసారి అక్కడ ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళేసి గోమూత్రం తాగుతాను అసలు సర్వరోగ నివారిణి రాది అని చెప్పేసి అన్నారు అవునా ఓకే నాకైతే అట్లా అంటే అటువంటి ఆలోచన అయితే లేదు నాకు అని చెప్పిన ఇప్పుడు వాని మనోభావాలు నేను దెబ్బతీయడం కాదు బట్ అది ఎంతవరకు కరెక్టో కాదో నాకైతే తెలియదు చక్కగా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కదా నేను వేసుకుంటా అని చెప్పిన లేదంటే హోమియోకి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి అన్న బట్ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ కొందరు సోకాళ్ళు గురువులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు అనుకున్నా పర్వాలేదండి నన్ను తప్పుగా అనుకున్నా పర్వాలేదు బట్ చాలామంది ఇప్పటికే మీరు హేతువాదిలాగా తయారవుతున్నారు మహేష్ గారు మీరు కాస్త చూసుకోండి మార్పు వస్తుంది మీ లోన మీరు మీ ఆలోచనలో మార్పులు వస్తున్నాయి హేతువాదిగా తయారవుతున్నారు అది ఇదని ఏదేదో అంటున్నారని నిజం ఏదైనా ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి కదా లేకుంటే ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా విండో డ్రెస్సింగ్ ఐ డోంట్ లైక్ కానీ దయచేసి మాత్రం ఎవరైనా ఆవు మూత్రం తాగొద్దండి ఈ ఆవు మూత్రం తాగే బదులు ఓకే ఇంత రాయల్ స్టాక్ ఫుల్ బాడ్ తాగి చచ్చిపోవడం బెటర్ అండ్ ఎందుకు తాగొద్దు ఉన్నానంటే ఐ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ సర్వరోగ నివారణగా ఆవు మూత్రాన్ని చెప్తుంటారు కానీ ఆవు మూత్రం ఎంతో ప్రమాదకరమని దేశంలోని ప్రధాన జంతు పరిశోధన సంస్థ ఇండియన్ వెటర్నరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐవీఆర్ఐ నిర్వహించినటువంటి పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది ముగ్గురు పిహెచ్డి విద్యార్థులతో పాటు ఇన్స్టిట్యూట్కు చెందినటువంటి భోజిరాజ్ సింగ్ నేతృత్వంలోని అధ్యయనంలో ఆవు ఎద్దు మూత్రం నమూనాలో కనీసం పద్నాలుగు రకాల హానికరమైన బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కనుగొన్నారండి ఎవడైనా ఒక బాబా వచ్చేసి ఆవు మూత్రం సేవించండి అంటే మాత్రం నా నంబర్ ఇవ్వండి వాడికి నేను చెప్తా 
ఎందుకండి కాలిపేలి అనవసరంగా ఆరోగ్యం కొని తెచ్చుకుంటారు ఇటువంటి మూఢ నమ్మకాలు వాటికి మనం దూరంగా అసలు చాలా దూరంగా ఉండాలండి సరే ఆవు ఉన్నది చక్కగా నీకు చక్కగా మీరు తీసుకెళ్ళి దానికి ఏదైనా కూడా పెట్టండి దాన్ని మొక్కండి ఓకే చక్కగా పాలిస్తుంది అంతవరకే కానీ ఆ ఆవు మూత్రం తాగితే మాత్రం మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటే మాత్రం అంత నాన్ సెన్స్ అండి ఇటువంటిది మాత్రం మీరు నమ్మొద్దు మీరు నా మీద కేసు వేసుకున్న పర్వాలేదు మూడు నమ్మకాలు అంతెందుకు ఇప్పుడు మొన్న ఓ సంఘటన జరిగింది యూకేకి చెందినటువంటి రాకర్ బ్రోకాడే అనే ఒక మహిళ గతేడాది హ్యాలోవిన్ టైంలో ఎడ్వర్డో అనే ఓ దెయ్యాన్ని ఓ పాటుబడిన చర్చిలో పెళ్లి చేసుకుందట గాయని అయిన రాకర్కు పెళ్ళైన ఐదు నెలలకే ఈ దెయ్యం భర్తతో సమస్యలు మొదలయ్యాయట భర్త నరకం చూపిస్తున్నాడని కౌన్సిలింగ్తో కూడా సద్దుమానుగా పోవడంతో విడాకులు కోరుతున్నట్లు రాకర్ తెలిపిందనమాట హ్యాలోవిన్ టైంలో ఎడ్వర్డో అనే ఓ దయ్యాన్ని ఆమె లవ్ చేసిందని పెళ్లి చేసుకున్నామని విడాకులు కావాలని ఆమె కోర్టుకు పోయింది పరిస్థితులు బాగాలేవు మనుషుల మానసిక పరిస్థితులే బాగా అటువంటి మనం నమ్మొద్దు ఓకే అండ్ అలాగే బీ ప్రాక్ కదా ఆల్వేస్ అండ్ అలాగే కులం పేరుతో తరతరాలుగా అణచివేతకు గురైనటువంటి దళిత బడుగు బలహీన వర్గాల హక్కుల కోసం పోరాడినటువంటి మానీయుడు గొప్ప సంస్కృత జ్యోతిరావు గోవిందరావు పూలే ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు ఏప్రిల్ పదకొండున పూలే పూణేలో జన్మించారు ఆయన ఆయన పదమూడవ ఏటనే సావిత్రిబాయిని వివాహం చేసుకున్నారు తన భార్యకు విద్య నేర్పించి ఆమెతో మహిళల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయిస్తున్నారనమాట పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో సత్యశోధక్ సమాజ్ స్థాపించి ఎన్నో సేవలు అంది అందిస్తున్నారనమాట కార్మికుల హక్కుల కోసం కూడా పోరాడారు నేడు పూలే జయంతి అండ్ అలాగే ఒక ఒక గ్రామంలో ఏడు వందల మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఒక్కటే వాష్రూమ్ ఉంది ఇది పేపర్లో వచ్చింది పేపర్లో వచ్చిన తర్వాత తర్వాత ఏమైంది అంటే ఒక మహనీయుడు ఫ్రమ్ అమెరికా నా పేరు చెప్పొద్దు మహేష్ అన్నాడు ఆయన ఆయన ఒక పది అక్కడ వాష్రూమ్స్ కట్టించాడు అక్కడ పిల్లలకి అదే కాదు ఇంకా మిగతా చోట్లలో కూడా కట్టిస్తా అని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేస్తున్నారు ఎంత గొప్ప ఆలోచన నిజంగా ఈ తానా కానీ ఆట కానీ నాట కానీ నాట్స్ కానీ నైటా కానీ మాట కానీ ఓకే ఇంకా ఎన్ని తెలుగు సంఘాలు ఉన్నాయో అన్ని తెలుగు సంఘాలు ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి అనాథ పిల్లలకు చేయితనివ్వడం కానివ్వండి స్కూళ్ళల్లో ఈ టాయిలెట్స్ కట్టించడం కానివ్వండి పిల్లల విషయంలో కానివ్వండి ఎంత బాగా కేర్ తీసుకుంటున్నారండి అక్కడ వెళ్ళేసి అంటే ఉద్యోగం సమాజ సేవ రెండే వాళ్ళకి చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళడం మంచిగా ఉద్యోగం చేసుకోవడం వల్ల పిల్ల పాపలతో హ్యాపీగా ఉండడం నెక్స్ట్ ఏదైనా సమాజ సేవ ఏంటి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఏదో ఒకటి డొనేట్ చేయడం డొనేట్ అంటే అదేదో కోట్లు అదేదేం కాదు ఊళ్ళో పాఠశాల బాగలేదండి గేట్ పెట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాం గేట్ పెట్టిస్తారా సరే పెట్టియండి అనే పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు పంపాడు స్కూల్లో చెట్ల కింద చదువుకుంటున్నారండి పిల్లలు ఈ టేబుల్స్ కావాలండి పిల్లలకి మీరేమన్నా సహాయం చేయగలుగుతారా అండి అయ్యో వైనాట్ అండి నేను ఒక యాభై వేలు పంపిస్తానండి యాభై వేలతోటి మనకు పది నుండి ఒక ఇరవై చెక్క బెంచీలు తయారవుతాయి అనమాట బెంచీ మీద మంచిగా ఏడు ఎనిమిది మంది కూర్చుంటారు పిల్లలు చక్కగా అలా క్లాస్ రూమ్స్ కట్టించేవాళ్ళు ఎంతగా మార్పు చెందుతుంది తెలుసా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ డబ్బులు పంపేయడం వల్ల ఇక్కడ పిల్లలకు ఎంతగా న్యాయం జరుగుతుంది ఎంత బాగా చదువుకుంటున్నారు డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మిగతా విషయాలు అంటే ఓన్లీ బాల బాలికల విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మిగతా కూడా చాలా చేస్తున్నారు ఆర్ఓ మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టియడము ఇంకా మిగతా చేయడం మిగతా చేయడం అని కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు బట్ దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ మిగతా దేశాల్లో నాట్ ఓన్లీ అమెరికా మిగతా దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఆమెను ఒక ఆమెను పెళ్లి చేసుకొని చదువు చదువు రాని ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని ఆమెకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి ఆమెను చదివించి ఆమె పాస్ చేయించి 
మళ్ళీ ఆమెతోటి మహిళల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయించే వాళ్ళు ఎవరండి ఈ లోకంలో ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి ఎంతవరకు చదువుకుందండి అయ్యా లేదండి మా అమ్మాయి ఏం చదువుకోలేదండి సెవెంత్ క్లాస్ బంద్ చేసింది వాము ఇది సెవెంత్ క్లాస్ బంద్ చేసింది సెవెంత్ క్లాస్ బంద్ చేసిందంటే ఖచ్చితంగా అత్త కోడళ్ళ గొడవలు మాత్రం జబర్దస్త్ అయితే ఇంట్లో అంటే అఫ్ కోర్స్ చదువుకోకపోయినా గొడవలు అవుతాయి మీ కోడలు ఏం చేసిందండి మా కోడలు ఎంఎస్సి చేసిందండి ఎంఎస్సిలో ఇప్పుడు పిహెచ్డి కూడా ఏదో చేస్తుంది సమ్ బయో ఇన్ఫర్మేటిక్ అట్లా దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్మా రిలేటెడ్ చేస్తుంది లైక్ ఈ డయాగ్నోస్టిక్స్ సంబంధించిన వాటిలో చేస్తుంది అయినా కూడా గొడవలు అయిపోతాయి సో ఏది ఏమైనా కూడా బట్ జ్యోతిరావు పూలే విషయంలో మనం ఆ విధంగా ఆదర్శంగా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ చదువు అనేది కేవలం అది ఒక సంస్కారానికే సో అట్లా ఆడపిల్లలకు చదువు అనేది ఎప్పుడు మనకు అవసరం అండి ఆడపిల్లలు చదువుకుంటే మంచిగా చక్కగా అమెరికా అటువంటి ప్లేస్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఉద్యోగం చేసి మీ బిడ్డ ఏం చేస్తుందండి అమెరికాలో అమెరికా పోవడమే గ్రేట్ నా బిడ్డ ఉద్యోగం చేస్తుందండి అమ్మో చాలా గ్రేట్ అండి హలో హాయ్ హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ అవునా చాలా మంది అదే మెసేజ్ పెడుతున్నారు మహేష్ గారు ఇది రికార్డెడ్ షోనా లైవ్ అండి అని మీరు కూడా అదే డౌట్ వచ్చి ఇది అవునా కదా అని కనుక్కోవడానికి కాల్ చేశారేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఏం లేదా అవునా ఎలా అనిపించింది అంటే మీకు కారణాలు ఎలా తెలిసాయి ఈరోజు జ్యోతిరావు పూలే జయంతి అందుకోసం అని అనుకున్నారా లేకుంటే నిన్న సరదే అయింది మామకి ఈ రోజు కూడా సరదే ఉందంటే లైవ్ అనుకున్నారా మీరు ఎలా ఉంది తాజా పరిస్థితి అమెరికాలో అందరు ఎలా ఉన్నారు అవునా పిల్లలు సార్ బాగున్నారా మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారా మేడం ఇంకా వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ఏనా ఓకే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాల్సింది అందరు కూడా ఇన్ని రోజులు ఇన్ని రోజులు చక్కగా వర్క్ చేసుకున్నారు ఇంట్లో మీరు నేను మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్తాను మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే మీ ఆఫీస్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మాయ్ గాడ్ ఇంత స్లిమ్ అయిపోయావే నువ్వు అని చెప్పేశారని మేడం ఒక మాట ఈజ్ ఇట్ హో మై గాడ్ హో మై గాడ్ మై 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 హీ టోల్డ్ మీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ లైక్ అంటే ఇంట్లో కూర్చొని ఏ పని చేయక జనరల్గా చబ్బి అవుతుంటారు కదా మేడం మరి మీరు మరీ లావుగా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రం అని నా సజెషన్ ఖరాబ్ చేయదు మేడం ప్లీజ్ అదే కదా ఇంకెవరైనా తెలుగు వాళ్ళను మన రేడియో వింటున్న వాళ్ళని మేడం అనకు పొరపాటున ఏ మీరు చాలా స్లిమ్ గా కనబడుతున్నారంటే ఆ విన్నాం లేండి వాడు షోనే కదా బాబా షో విన్నాం మేము కూడా అంటే వాళ్ళ ఒక ముఖంలో ఒక చిరునవ్వు అదొక సంతోషం నన్ను ఒక మొన్న రీసెంట్ గా ఒక ఆయన ఇలానే అన్నాడు మహేష్ మీరు చాలా చాలా స్లిమ్ అయిపోయారండి ఏంటి అండ్ చాలా హ్యాండ్సమ్ అయ్యారేంటి అనగానే నా పక్కన ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉండే మళ్ళొక్కసారి వినాలనిపించింది ఆ అందమైన మాట విన్నాను వాడితో మరీ అనిపించుకొని విన్నాను సార్ మీరు ఏదో అన్నారు నాకు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారంటే లేదు మహేష్ గారు మీరు చాలా స్లిమ్ అయ్యారు మీరు చూడలేదు కదా చూడలేదు కదా అనలేరు అండ్ ప్లేనో ఎలా ఉంది ప్లేనో 
ప్లెయిన్ గానే ఉందా ఫ్రిస్కో ఎలా ఉంది ఇక నేను అన్ని చెప్పాల్సినాయి అని మీరు వీరే చెప్తుంటే ఇక నేను అనుకుని అవునా సో టెన్ ఇయర్స్ మేడం టెన్ ఇయర్స్ అయిందండి ఆ రోజు నాకు తెలియదు ఏదో వింటున్నాను ఏదో కాల్ చేశాను చేస్తే మీరు నన్ను బాగానే ఆట పట్టించారు మీరు ఏదో జోక్ గా షో చేస్తున్నారనే విషయం తెలియక ఇట్లాగే ఆవేశంగా కనెక్ట్ అయిన వెంటనే పాపం ఏదో మీరు క్వశ్చన్ అడిగారని ఆవేశంగా ఆన్సర్ చెప్తామని కాల్ చేసేసాను నేను అదే ఫస్ట్ టైం మీది వింటమే అసలు రేడియో అనేది వింటమే మీ షోతో ఫస్ట్ అనమాట అప్పుడాకా నాకు ఆన్లైన్ రేడియో అనేది తెలియదు చిన్నప్పుడు రేడియో గానీ పాపం ఏదో పిచ్చిదా అనిలాగా ఏదో ఆన్సర్ చెప్దాం అనుకుంటే నేను ఏం చెప్పినా మీరు నన్ను మళ్ళీ మెలకబెట్టి మళ్ళీ నాకే తీసుకొస్తున్నారు ఇదేంటి నేను ఇట్లా చెప్తున్నారు నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాను కదా అనుకున్నాను అట్లా కంటిన్యూస్ గా విన్నాక అర్థమైంది ఓకే ఆన్సర్ చెప్పని ఏకుండా చేసాడు అని ఆహా అదే నేను ఏదో నిజమా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేస్తూ ఉంటే మీరు నన్ను ఆట పట్టిస్తుంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఇదేంటి నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తుంటే ఇట్లా అంటున్నారు అని ఓకే మీ కామెడీ సెన్స్ అప్పుడు తెలియలేదు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఓకే ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు బట్ థాంక్యూ సో మచ్ అన్నారు గారు ఎంత మంచి మాట చెప్పారు తెలుసా నేను స్లిమ్ గా ఉన్నాను హ్యాండ్సమ్ గా అయ్యాను అనే దానికంటే వెయ్యి రెట్ల బ్యూటిఫుల్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్ నుండి ఎన్ని ఎన్ని వేల షోస్ విని ఉంటారు మీరు కదా ఎన్ని వేల రెడిల్స్ అండ్ ఎన్ని వేల ఏమో నాకు తెలియదు కానీ అంతకన్నా ఇది చెప్పాలి అంటే మీ షో విన్నంత సేపు ఫేస్ లో ఒక స్మైల్ అలా అలా ఉంటూనే ఉంటుంది ఓకే షో విన్న తర్వాత కూడా ఆ జోక్ గుర్తొస్తే నెక్స్ట్ ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ లో ఆ దాన్ని ఏమంటారో నాకు తెలియ రావట్ల వర్డ్ గానీ ఆ ఆ ఫీల్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట మధ్యలో నవ్వొస్తూ ఉంటుంది తలుచుకుని ఓకే రోజులో గట్టిగా నవ్వుకునేది మీ షో విన్నప్పుడు అవునా థ్యాంక్యూ సో మచ్ అండి రేపటి నుండి ఇంకా బాగా నవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తాను మిమ్మల్ని అండ్ పది సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ పదకొండవ సంవత్సరంలో కడుగు పెట్టబోతున్నాం మనం థ్యాంక్ యూ పెట్టేసారా యా నేను కూడా అంటే నేను కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అంతకంటే ముందు త్రీ ఇయర్స్ అందులో చేశాను అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ దీనికి రిటైర్మెంట్ అంటే ఏముండదు కావచ్చు నేను ముసలోన్ అయ్యే వరకు ఇప్పుడు చాలా మంది వీడు ముసలోడు కావద్దు అనుకుంటున్నాను అయితే అప్పుడు మనం ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ నేను మీ మావా మహేష్ అనగానే మీరు కాల్ చేస్తారు హలో నేను అప్పుడు ఉంటానండి హలో నేను చిన్నదాన్నే కదా అనురాధ గారా ఓకే బాగున్నారా చెప్పు తొందరగా అప్పుడు ఎప్పుడు నీ షో వినబట్టి నీ షో ఇప్పుడు నేను వినబట్టి గుర్తొస్తలేదు సిల్వర్ జూబ్లీ అయిపోయి డైమండ్ జూబ్లీలో అడుగు పెడతా డైమండ్ జూబ్లీ అడుగు పెడుతున్నాను మీరు ఇట్టాగే చేయాలి డెఫినెట్ గా చేస్తానండి అటువంటి రోజు రావాలండి మన ఇద్దరికి అంతేనా సో నైస్ ఆఫ్ యూ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో 
నమస్తే మామా బాగున్నారా బాగున్నాను ఏమండి ఎక్కడ పోయారు మీరు ఎక్కడి పోతాము ఇక్కడే ఎక్కడున్నారు మీరు అసలు తిరుపతి పోయి వచ్చిన రా రాలేదా ఇంకా వచ్చేసాము వచ్చేస్తాము అక్కడే ఎందుకు వాళ్ళు మనం ఉండాలన్నా వాళ్ళు ఉన్నారు మామ తరమేస్తారు ఓకే ఎందుకు తరమేయడం అండి మరి రూమ్స్ అవి ఉండకపోతే మనం ఎక్కడ ఉంటాం మామా అంతేలేండి చూసారా ఆమె టెన్ ఇయర్స్ నుండి నా షో వింటుందట ఈ రోజు కాల్ చేసి మాట్లాడారు అవును మేము కూడా రెండున్నర సంవత్సరం నుంచి అవునా ఫంటాస్టిక్ అండ్ శకుంతల గారు మీరు ఎన్నో నుండి వింటున్నారు మా నమస్తే శకుంతల గారు బాగున్నారా నాకేంటండి నిక్షేపంగా ఉన్నాను నిక్షేపంగా ఉన్నారు మీరు మీకేంటండి జబర్దస్త్ మీకు ఒక మాట చెప్పాలి మామా చెప్పండి మేము కూడా సేమ్ మీ జోక్స్ వచ్చి గుర్తొచ్చి నవ్వుకుంటా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు మా వాళ్ళకి పిచ్చి పట్టింది అని అనుమానం వచ్చింది మామా ఈ మధ్య చాబోయ్ ఆ నిజం మామా మాట ఏం పిచ్చి పట్టింది ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే నేనేమో చెప్పను నేను నవ్వుకుంటా ఉంటా ఎందుకు పిచ్చి దాని లాగా నవ్వుతా అంటే నవ్వు గుర్తొస్తూ ఉంటది యా ఇప్పుడు టీవీలో చూసిన దానికి రేడియోలో విన్న దానికి చాలా నవ్వు టీవీలో ఉన్నది అప్పుడే మర్చిపోతారు బట్ రేడియోలో విన్న జోక్ మళ్ళీ గుర్తొస్తుంటుంది చాలా మంది మిగతా దేశాల్లో కూడా నాకు కొందరు అంటే ఎప్పుడో సందర్భ ఉచితంగా చెప్తారు మొన్న మొన్న మాత్రం ఒక ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్యామిలీ ఆ ఈవెంట్ జరిగేటప్పుడు కింద అక్కడికి వచ్చారు ప్రత్యేకంగా వచ్చేసి హలో మహేష్ అంటే హలో అండి ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని పరిచయం చేసుకున్నారు పరిచయం చేసుకున్న తర్వాత రెగ్యులర్గా మీ షో వింటున్నాను నేను అని వాళ్ళ అలా మాట్లాడుతుంటే నేను భలే షాక్ అయిపోయాను అరే నేను ఎవరో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు బట్ నా షో మాత్రం వాళ్ళు వింటున్నారు అలా వాళ్ళు అమెరికాలో అలా మాట్లాడుతుండడం మేము అందరం కూడా ఫోటో ఫొటోస్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి నేను వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవడం మర్చిపోయాను ఆ హడావుడ్లో ఈవెంట్ హడావుడ్లో వాళ్ళందరూ కూడా అలా ఫ్యామిలీ సమేతంగా వచ్చేసి మహేష్ గారు మీ షో వింటామండి మేము రెగ్యులర్గా అండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు డెఫినెట్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది మా డే మీతోటే అని చెప్పేసి అలా అంటుంటే మాత్రం చాలా హ్యాపీ అనిపించేసింది అదే విషయాన్ని మళ్ళీ నేను డయాస్ అక్కడ పైన కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట బట్ ఐమ్ సో హ్యాపీ ఎనివే అండ్ పొగట్టానికి కాదు అవేం కాదు నిజమే చెప్పేటి అన్ని అవునా థ్యాంక్ యూ శకుంతల గారు చెప్పండి అమ్మా ఏముండారమ్మా ఇప్పుడు నైట్ ఇంట్లో చిక్కుడుకాయ బంగాళదుంప ప్లస్ టమాటా ఆ పైన చారు ఆ పైన రైస్ ఆ పైన అప్పడాలు ఆ పైన ఆ పైన ఆ పైన అని ఒకదాని మీద ఒకటి వేసి తినేస్తున్నారు మంచిగానే లేదు సార్ ఇంకా లంచ్ చేయలేదు మీ మీ ఇంట్లో ఏంటండి కర్రీ సుగ్న గారు నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు మన ఇంటికి అంటే నేనుండే నేనుండే ఇంటికి నెల్లూరి పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసుకి చాలా దగ్గర అనమాట జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మొన్న గ్రేవీ ఒకటి తీసుకొని పోయాను బాగుందండి అంటే మంచి ఉంది పర్లేదు అవునా డెఫినెట్ గా ఈసారి వచ్చినప్పుడు నెల్లూరు చేపల పులుసు టేస్ట్ ఏంటో అసలు తెలుసుకోవాలి శకుంతల గారు మీరు వెజ్ అండి నాన్ వెజ్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ సార్ అందుకోసమే సైలెంట్ గా ఉండాలమ్మా మీరు కొన్ని కొన్ని నాన్ వెజ్ మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం మీరు సైలెంట్ గా ఉండాలి లేకుంటే మీరు చిక్కుడుగా ఎక్కువ వరకు తినలేరు నైట్ శకుంతల గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రేపు మీరు కాల్ చేయండి మేడం నీకు ఒక మంచి జోక్ చెప్తాను శకుంతల గారు మీకు మీకే చెప్తాను ఎక్స్క్లూజివ్ గా 
హలో నమస్తే అండి బాగుందండి పేరు చెప్పండి చాలా పేర్లు పెట్టారు తిలోత్తమ అన్నారు హాసిని అన్నారు చాలా పేర్లు పెట్టారు ఎప్పుడు నేను ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ మోర్ సీనియర్ కాలర్ దాన్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఐ బిలీవ్ అవునా ఇట్లా నా వయసు మించి కూడా పోండి నేను ఇప్పటికే చచ్చిపోతాను నేను ఏమండి బ్రతకనివ్వండి మేడం ఆ మేడం టెన్ ఇయర్స్ అరగానే నాకు చాలా సంతోషం వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అరే ఈ పరిస్థితులు బాగాలేదు ఇప్పుడు నువ్వుని వేరే ఆమె కాల్ చేస్తే నేను పదిహేను సంవత్సరాలని ఇంకోడు అర్మకొండ నుండి వాడు కాల్ చేసి మావా నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అన్ని షో వింటున్నా అంటాడు మనిషిని ఇంతకంటే దారుణంగా చెప్పకూడదండి చాలా తప్ప ఇప్పుడు ఇప్పుడు వినేవాళ్ళు కూడా లెక్కలు వేసుకునే ఉంటారు ఖచ్చితంగా వీడి వీడి షో ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నా యాక్చువల్ గా అంటే అది ఇది అన్ని కలిపి ఓహో మనలోని పరిస్థితి ఇది అని చెప్పేసి కానీ ఒక్కరన్నా అయ్యో వీడు ముసలోడు కాకూడదే కోరుకోరే అండ్ సిన్స్ హౌ లాంగ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు మై షో మ్యామ్ I think in uh, February, uh, just at uh, that time we got uh, this Ugadi, before Ugadi itself at that time you used to say about all these uh, Navaras, uh, Shadru Chilu and all. Okay. So when I called you, you were saying what are the Shadru Chilu and all. Uh, actually, you don't have Ugadi, you don't have to go to Ugadi, you don't have to go to Ugadi, but still like, you know, maybe is, is you used to start at that time, you don't have any. Hello, hello, ah. hello. Hello. Ah. Hello. మోబైల్స్టే Okay, we used to send emails to you at that time and all. Okay. Mm. So now you can just say it's two years and one year. Yeah, so now... Uh, we can take the ipudu... topics later for the end. We run the ahead of the time itself used to take about Ogadi and all. Okay. Now you have more experience type in our gada. On the fly you are taking um, topics. యా సమ్టైమ్స్ యాక్చువల్గా రెగ్యులర్గా నేను ప్రిపేర్ కావాలి బట్ ఎందుకంటే ఇక తెలుసు కదండి సడన్గా నేను ఈ షో ఈరోజు షో చేస్తానా చేయనా అని చెప్పేసి డౌట్ సడన్గా ఫాస్ట్గా రావడం చేయడము వెళ్ళిపోవడం మళ్ళా డబ్బింగ్ మధ్యలో రావడం సమ్టైమ్స్ అట్లా జరుగుతుంది అనమాట బట్ ఈవెన్ దో ఈవెన్ దో ఈవెన్ దో ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అయితే <laughs> 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 అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి కానీ ఎప్పుడన్నా ఒక చిన్న కాల్ అండ్ యునో లైక్ 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 అనురాధ మేడం అండ్ లైక్ యూ ఇటువంటి కాల్స్ భలే ఆనందాన్ని ఇస్తాయి మ్యామ్ నిజంగా భలే ఆనందాన్ని ఇస్తాయి అంటే ఇంకా మోటివేట్ అరే ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ చేసాము చాలామంది ఏం చేస్తారు మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోతారు ఇక చాలే కానీ ఇది ఇది నేను ఏనాడు కూడా నా ఉద్యోగం లాగా భావించలేదు ఓకే ఇది నేను ఒక ప్యాషన్ లాగానే చేస్తున్నాను 
ఓకే అండ్ అలాగే మన ఓన్ రేడియో నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ నడిపిస్తూ ఉన్నాం చేస్తూ ఉన్నాం ఏదో ఒక గంట ఒక గంటన్నర సేపు నవ్వించాలనే ఒక చిన్న తపన తప్ప ఇందులో వేరేది ఏం లేదు మ్యామ్ అండ్ మీ అటువంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ ఈరోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఉంది అండ్ ఇంతమంది వింటున్నారు ఇంతమంది మనం చక్కగా అందించగలుగుతున్నాము మన డెఫినెట్గా మేడం మీది ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ కాదు ఇంకా ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ డెఫినెట్గా మీకు మీకు మ్యారేజ్ అయ్యేంత వరకు నేను షో చేస్తూనే ఉంటాను మేడం అది మాత్రం పక్క హలో లేదంటే మీ పిల్లల మ్యారేజ్ అయ్యేంత వరకు ఇంకొక చూసారు కదా వాళ్ళు కాంపిటీషన్ విరిగిపోయింది ఆ మేడము కాల్ చేసి మహేష్ గారు నేను మీ షో వినబట్టి టెన్ ఇయర్స్ అయిందంటే ఈ మేడం కాల్ చేసి నీ షో వినబట్టి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది అనబట్టి అండ్ రెండు వేల పన్నెండు నాకు ఈ ఇయర్స్ తోటి చాలా ప్రాబ్లం బట్ ఏదైనా పర్వాలేదు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా రేపు మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి రేపు ఒక ఫుల్ షో చేద్దాం దీని గురించి టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ షో విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను వాళ్ళకి కాల్ చేయడం కానీ వాళ్ళు నాకు కాల్ చేయడం కానీ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం రేపు టెన్ ఇయర్స్ లిజనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రేపు నా షో కాల్ చేయండి బ్లెస్ మీ అండ్ అలాగే వాట్ యూ వాంట్ మీ టు చేంజ్ ఇంక ఇంక ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ సరదాగా ఊకిని టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ చిన్నప్పటి ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా మనం ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం రేపు మామ టెన్ ఇయర్స్ నుండి వినేవాళ్ళు వాళ్ళు డెఫినెట్గా సరదాగా కాల్ చేసి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాయ్ బాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ